안녕하세요 반입니다 아, 네 오늘은 매홍선을 가는 날이고요 어제 말씀드렸다시피 성태우를 타고 갑니다 네. 정류장 사거리에 성태우가 있는데 여기 아저씨한테 여쭤보고 타면 될것 같습니다 네 여기 성태우 반대편에 아저씨 앉아있길래 여쭤보니까 한 명당 1 2 0까지 맞다고 하네요 돈은 내릴 때 낸다고 합니다 매홍선까지는 한 2시간 정도 소요가 될것 같고 뭐 치앙마이에서 파이까지 커브가 700개 약 700개라고 하는데 파이에서 매홍송까지는 커브가 1400개라고 합니다 네. 그래서 로또타도 조금 멀미를 많이 하시는 분들은 힘들 것 같고 뭐 성태도 마찬가지겠죠 그래도 저는 막 멀미를 많이 하는 편이 아니라서 뭐 괜찮지 않을까 생각을 하고 있습니다 그러면 출발하면 성태도 타고 영상 좀 찍고 매홍송 도착해서 계속 영상 이어 찍도록 할게요 도착했습니다 2시간 걸릴 줄 알았는데 4시간 걸리네요 <웃음> 코너는 빠이 오는 것보다 조금 덜해서 덜 울렁거린다고 보시면 되고 성태우를 타고 와서 엉덩이만 조금 아픈 네. 여행자 거리가 쫑카호수 근처에 있기 때문에 쫑카호수 근처로 가서 워크인으로 하루 여기서 잘 거니까 방을 잡고 그 다음에 좀 구경을 나가보도록 하겠습니다 오는 길에는 비가 왔는데 여기는 비가 안 와서 좋네요 네, 방은 워크인으로 여기 쫑카모스 근처에 있는 게스트하우스를 사봤습니다. 아고다에서는 가격이 490밭 나오던데 워크인으로 보니까 뭐 400밭, 500밭 방이 이렇게 두개 있더라고요. 방갈로가 500밭으로 조금 비싸고 그냥 에어컨 있는 일반 방이 400밭이라서 네, 일반 방으로 달라고 했습니다. 쫑카모스 바로 앞에 왓쫑카미라고 매홍선에서 제일 오래된 사찰이 있으니까 거기부터 한번 가보도록 할게요. 근데 신기한 거는 오늘 토요일인데 매용선 진짜 조용하네요. <웃음> 네, 여기 와종칸은 1827년에 지어졌다가 1957년에 다시 재건을 시켰다고 합니다. 뭐 태국이랑 프랑스 양식을 적절하게 섞어서 이렇게 만들었다고 하네요 오면서 말했다시피 매홍손에서 제일 오래된 사찰이라고 하더라고요 여기도 쓰여있는데 매홍손에서 첫 번째 지어진 사찰이라고 합니다 바이에서 매홍손 오는 길을 찾아보니까 여기 매홍손 전체 인구의 50% 가까이가 버마 산지방 사람들인데 여기 태국에 와서 주를 이루고 있다고 합니다 그래서 여기가 거의 다 버마 스타일이라고 보시면 되죠 
마쩜 카운네 미얀마 어가 딱 적혀 있네요. 네, 아까 설명드렸다시피 산조 때문에 그런 것 같습니다. 매용소 내에서 가장 유명한 절은 저기 산 위에 있는 와프라타 도입공무고 오늘 계획엔 와프라타 도입공무 갔다가 까얀 쪽에 있는 롱레 카엔 빌리지를 방문해 보는 게 계획이고 그래서 오토바이를 빌려서 가보도록 하겠습니다. 쫑카모수 주변에 진짜 여유롭네요 여기. 매용선 도시 자체가 진짜 조용하고 여유로운 느낌입니다 아니까 다이 체메카 이렇게 이니카 네 오토바이 대여는 하루에 150바부터 300바까지 있고 저는 제일 저렴한 걸로 간단하게 탈 거라서 150바 짜리로 빌렸습니다 그러면 와프라타 도입공무로 가보도록 할게요 네 여기는 와프라타 도입공무라는 사원이고 제가 전에 영상에서도 말씀드렸다시피 저는 무교입니다 그런데 공부를 조금 해서 오니까 여기가 뭐가 있는지 이렇게만 설명을 드리는 거고 여기는 석가모니 제자인 모칼라나 스님의 사리가 보관되어 있다고 합니다 여기 뒤에 보이는 큰 체디가 1800년 중반에 지어졌는데 저기에 보관되어 있겠죠 네뭐 보통은 체디 안에 보관을 하니까 그리고 여기 뒤에 보이는 작은 체디는 1900년대 중반에 새로 세운 거라고 합니다. 여기 도입 공무에서 포인트는 체디 요거 두 개, 흰색 체디 두 개가 포인트라고 하네요. 그리고 도입 공무 사원이 산에 있어서 딱뷰 포인트라고 할수 있고 동쪽이나 서쪽 할것 없이 산이 쫙 보이는 그런 느낌이라고 보시면 됩니다. 처음에 네오손 도착하기 전에는 되게 조그만 동네인 줄 알았는데 저쪽에 공항도 있고 <웃음> 상당히 크네요 네뭐 버마 사람들이 줄을 잃어 가지고 사는 곳이라 사원들의 네, 석상 얼굴을 보면 진짜 다 버마 스타일로 제가 버마를 가본 적이 없어서 확신할 수는 없으나 확실히 태국 스타일이랑 다르다는 걸딱알수 있네요 그러면 제가 명소에 오고 싶었던 가장 큰 이유가 카렌족을 한번 눈으로 보는 거였는데 카렌족 마을을 한번 가보도록 하겠습니다 파이에도 카렌족 마을이 있고 명소에도 카렌족 마을이 두세 개 정도 아직도 남아 있다고 하는데 입장료를 받는 곳도 있고 입장료를 안 받는 곳도 있더라고요 입장료를 받는 곳이 조금 더 꾸며졌고 관광 상품처럼 만들어져 있기 때문에 저는 입장료가 없는 곳으로 가보도록 하겠습니다 매용선에서 한 20km 정도 떨어져 있어서 약 1시간까지는 아니고 4, 50분 정도 걸릴 것 같고 조금 머니까 일단 도착해서 다시 영상 찍어보도록 할게요 롱렉 빌리지 바로 앞에 있는 나이소이 지역 네, 나이소이 지역에 롱렉 빌리지가 있는데 그까지 왔는데 비가 너무 많이 옵니다 네, 앞에서 비가 오는 게 보이긴 했는데 제 시간 내에 도착을 못하네요 <웃음> 비가 오는 게저 앞에 눈에 보이네요 네. 그래서 일단 우이는 가져왔으니까 우이 있고 빠르게 매용선으로 돌아가도록 하겠습니다 뭐 오늘은 기회가 안 되는 것 같네요 네. <웃음> 아... 와 이게 맞나 싶을 정도로 오늘도 다 배렸네요 네. 여기 옷 보시면 이렇게 다 젖었습니다 어쩐지 오늘 우비를 좀 들고 가고 싶은 느낌이 들었는데 우비도 소용없이 답 없네요 이건 저기 뒤에 보이실지 모르겠는데 하늘이 뿌연 게 아니라 비가 오는 중입니다 아, 어제 파이 여행에 이어서 오늘 매용선 여행은 그냥 망했네요 망했어 
매우 손으로 돌아가서 뭐 밥을 먹던가 커피를 한잔 하던가 그러도록 하겠습니다 그냥 쉬러 오는 동네인 것 같네요 뭐 보러 다니지 말고 네 여기는 조카모 호수고 시내에 왔는데 할게 없네요 어킹스트리트도 되게 조그매가지고 거기서 밥 먹긴 그렇고 그냥 초밥이랑 쌀국이랑 이렇게 사와가지고 호수 앉아서 밥 먹겠습니다 오늘 진짜 한 것도 없고 저기 앞에 보이는 왓쪽칸 갔다가 저기 보이는 불국문 관계 다네요 20km를 가가지고 비가 와서 다시 돌아온 건좀 아쉽다고 네 느껴집니다 짜증나 진짜 또 신기하게 이렇게 돌아오니까 비가 안 오네요 올 때도 비가 오던데 돌아오니까 비가 여기는 아예 오질 않았습니다 그럼 밥 먹고 뭐 대충 매우선 여행 마무리 지을게요 생각해보니까 오늘 한 것도 없는데 네, 놀리는 거나 타임랩스로 찍어야 됐습니다 진짜 이쁘네요 여기 이쪽 사원 쪽에는 지금 구름 껴서 안 이쁘고 저쪽에 산 쪽은 이쁘네요 어, 저기는 아까 비와가지고 부지가 없었구나 그러면 뭐 마지막으로 한건 없지만 네, 타임랩스 찍고 마무리하도록 하겠습니다 네, 쫑카모수는 저녁 때니까 더 이쁘네요. 저 위에 보이신지 모르겠지만, 네, 거의 꽁무도 저렇게 불이 들어오고, 이쪽에 쫑캄도 불이 들어옵니다. 그래서 되게 이쁜 트리 같은, 네, 그런 느낌이 딱 드네요. 하여튼 오늘 이렇게 망한 매우선 투어를 해봤습니다. 제가 계획했던 태국 북부 여행은 여기까지고 이제 남부 쪽으로 내려가서 방콕 아래쪽에 있는 사무이 삼섬이라던가 아니면 푸켓이나 크라비 이쪽에 구경하고 이제 말레이시아로 내려갈 계획이고 아직 영상 편집을 못한 게 많아가지고 뭐 그건 여유 갖고 영상 편집 꾸준히 하면서 천천히 내려가도록 하겠습니다. 여튼 오늘은 걸어서 세계속으로 해서만 볼수 있을 법한 카얀족을 실제로 한번 볼수 있었던 기회인데 아쉽게 됐고 뭐 제가 구경을 하고 싶다거나 이런 건 아니었고 그냥 그런 소수민족을 만나서 이야기도 한번 해보고 싶고 그냥 그 사람들의 느낌 이런 걸좀 받아보고 싶었는데 보고는 조금 아쉽게 됐다고 생각이 됩니다 네. 다른 곳에서도 소수민족을 만나볼 기회는 있겠죠 분명히 그때 기회 되면 네. 잘 영상으로 담아보도록 하겠습니다 그러면 오늘 매우서운 여행은 여기까지고 다음 영상은 어디가 될지 모르겠지만 네, 열심히 놀러 다녀오도록 하겠습니다 이번 영상은 여기까지 할게요 안